హలో హోమీ బర్డ్స్ ఐఎమ్ శృతి అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ ఛానల్ మీరు వర్కింగ్ ఉమెన్ అయినా లేకపోతే వండర్ఫుల్ హోమ్ మేకర్ అయినా ఇంటి పనులన్నీ మనం చేస్తూనే ఉంటాం కానీ మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా మనం చేసే అన్ని పనుల కన్నా కుకింగ్ ఫుడ్ ఈజ్ సో స్పెషల్ ఎందుకంటే వీ ఆల్మోస్ట్ యూజ్ ఆల్ అవర్ సెన్సెస్ మనం వండేది చూస్తూ ఉంటాం ఫుడ్ ఉడికిందో లేదో టచ్ చేసి చూస్తూ ఉంటాం వాసన పీలుస్తూ ఉంటాం టేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం చుట్టూ జరిగేది వింటూ ఉంటాం లిటరల్లీ కుకింగ్ ఫుడ్ ఈజ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్ కాకపోతే మన బిజీ మార్నింగ్స్లో పడి వీ డోంట్ యాక్చువల్లీ అప్రిషియేట్ ఆర్ ఎంజాయ్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ కుకింగ్ ఇంత బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్ని మనం ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తే ఫుడ్ ఇంకెంత బాగుంటుంది మన ఫ్యామిలీకి ఇంకెంత హెల్త్ అండ్ హ్యాపీనెస్ని తీసుకొస్తుంది అని తెలియడానికి చేసింది ఈ ఎపిసోడ్ మీల్ ప్లానింగ్ మనం ఏ పనినైనా ఎంజాయ్ చేయాలంటే మనకు బేసిక్గా కావాల్సింది టైం అది లేకే ఎంత ఇష్టమైన పని అయినా హడావిడిగా చేసేస్తుంటాం ఈ మీల్ ప్లానింగ్ వల్ల మీకు మార్నింగ్స్ ఆ ఎక్స్ట్రా టైం వస్తుంది అని కోరుకుంటూ లెట్ స్టార్ట్ దిస్ వీడియో ఫస్ట్ లెట్ మీ టెల్ యూ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మీల్ ప్లానింగ్ నెంబర్ వన్ పొద్దున్నే లేచి ఏం వండాలి అని ఆలోచించడానికే సెకండ్ టైం గడిచిపోతూ ఉంటుంది అది అవాయిడ్ చేయొచ్చు నెంబర్ టూ హెల్తీ డైట్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఇష్టం లేని బలవంతంగా వండుకుని తినేదానికన్నా మనకి ఇష్టమైన ప్లాన్ చేసుకుని తినొచ్చు నెంబర్ త్రీ ఫుడ్ వేస్టేజ్ని తగ్గించినాం మనకి తెలియకుండా ఎప్పటి నుంచో ఫ్రిడ్జ్లో వెనకాల పడి ఉండిపోయి చూసిన ప్రతిసారి అయ్యో యూస్ చేసి ఉంటే బాగుంది కదా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా అలాంటివి రెడ్యూస్ చేయొచ్చు నెంబర్ ఫోర్ సేవింగ్ మనీ మనం ఆన్లైన్ ఫుడ్ సర్వీసెస్కి తెలియకుండానే చాలా అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాం ప్రాపర్ మీల్ ప్లానింగ్తో మనం అది అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మీల్ ప్లానింగ్ కావాల్సినవి ఏంటో చూద్దాం ఒక రెసిపీ బుక్ తీసుకున్నాను రెండు పేపర్స్ తీసుకున్నాను ఒక పేపర్లో మీల్ ప్లానింగ్ చేస్తాను ఇంకొక పేపర్లో గ్రాసరీస్ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటాను ప్యారలల్గా మీల్ ప్లానింగ్ పేపర్లో ఒక సైడ్ అంతా డేస్ రాశాను ఇంకొక సైడ్ అంతా మీల్స్ రాశాను బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అండ్ డిన్నర్ ఇంకో ఎక్స్ట్రా కాలం ఉంచాను ఐ విల్ షో హౌ ఐ యూజ్ ఇట్ స్టిక్ నోట్స్ అండ్ ఒక పెన్ నేను ఇందాక రెసిపీ బుక్ చూపించాను కదా దాంట్లో రెసిపీస్ అన్ని క్యాటగరైజ్ చేసి ఉంచాను అనమాట అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్నీ ఒక దాంట్లో నాన్ వెజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్నీ ఒక దాంట్లో కర్రీస్లో పప్పులు పప్పు టైప్ అన్ని ఒక దాంట్లో రసం టైప్ అన్నీ ఒక దాంట్లో చట్నీస్ అన్నీ ఒక దాంట్లో నాన్ వెజ్ కర్రీస్ వెజ్ కర్రీస్ బ్యావరేజెస్ డెజర్ట్స్ అన్నీ సపరేట్ సపరేట్గా స్టిక్ నోట్స్ యూజ్ చేసి క్యాటగరైజ్ చేసి ఉంచాను దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటుంది మీ డేటా అండ్ మీరు పిక్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పటిదాకా రిక్వైర్మెంట్స్ చూసాం కదా నవ్ లెట్స్ రైట్ డౌన్ ద మీల్ ప్లాన్ మీల్ ప్లాన్ రాయడం చాలా ఈజీ మీ మీల్ ప్లాన్ పేపర్ తీసుకోండి అండ్ రెసిపీ బుక్ పక్కన పెట్టుకోండి రెసిపీ బుక్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ సెక్షన్కి వెళ్ళి మీకు ఏ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇష్టము అవి మండే టు సాటర్డే జాట్ డౌన్ చేయండి మీ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కానీ లంచ్లో కానీ డిన్నర్లో కానీ ఏదైనా ఫెర్మెంటెడ్ ఫుడ్ కావాలంటే అంటే ఏదైనా నానబెట్టుకుని వాడాల్సింది ఉంటే మనం ఎక్స్ట్రా నొక్ కాలం వదిలాం కదా దాంట్లో స్టిక్ నోట్స్లో రాసి స్టిక్ చేసేసేయండి దానివల్ల ఏంటంటే ఇట్ అది హైలైటెడ్గా కనిపిస్తుంది ముందు రోజు మర్చిపోకుండా ఉంటాం ఇక్కడ స్టిక్ నోట్స్ అనేది ఆప్షనల్ మీరు వేరే ఏదైనా కలర్డ్ ఇంక్ పెన్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు జస్ట్ ఆ పార్ట్ని హైలైట్ చేయడానికి అంతే మనం మర్చిపోకుండా సేమ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎలా అయితే రాసామో రెసిపీ బుక్లో ర లంచ్ అండ్ డిన్నర్ సెక్షన్కి వెళ్ళి మన వీక్ సరిపడా లంచ్ అండ్ డిన్నర్ కూడా ప్లాన్ చేసుకోవడమే కాకపోతే నేను ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే ఒకవేళ బ్రేక్ఫాస్ట్లో పప్పు సెక్షన్ వస్తే పెసర్పప్పు కానీ మినపప్పు కానీ యూజ్ చేస్తే మళ్ళీ లంచ్ అండ్ డిన్నర్లో పప్పు రాకుండా ట్రై చేస్తూ ఉంటాను మనం ఎప్పుడైతే రెసిపీస్ రాసుకుంటూ ఉంటామో మీల్ ప్లాన్లో ప్యారల్గా గ్రాసరీస్ పేపర్లో కూడా గ్రాసరీస్ లిస్ట్ అవుట్ చేసేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది మీల్ ప్లాన్ చేసేప్పుడు లెఫ్ట్ ఓవర్స్కి కూడా సెక్షన్ వదులుతాను సో దట్ ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కువ రోజులు ఏది ఉండదు అండ్ 
ఫుడ్ వేస్టేజ్ కూడా ఉండదు నా షాపింగ్ మనకి త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అయితే సంతలో కొనుక్కోవచ్చు లేకపోతే సూపర్ మార్కెట్లో కొనుక్కోవచ్చు లేకపోతే ఆన్లైన్ గ్రాసరీ స్టోర్స్ ఇప్పుడు చాలా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి వాటిలో అయినా కొనుక్కోవచ్చు బట్ ది థింగ్ ఈస్ సంతల్లో అయితే మీకు ప్రైస్ తక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు సూపర్ మార్కెట్ ఆర్ఎల్స్ ఆన్లైన్ స్టోర్స్ అండ్ ఆల్సో వెజిటేబుల్స్ ఫ్రెష్గా ఉంటాయని నా ఒపీనియన్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఆపోజిట్ టు ఎనీథింగ్ నేను ఇందాక గ్రాసరీస్ లిస్ట్ రాసుకున్న దాన్ని బట్టి వెజిటేబుల్స్ తీసుకున్నాం అండ్ ఆల్సో కొన్ని ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నాము సో షాపింగ్ తర్వాత సార్టింగ్ థింగ్స్ మనం తెచ్చినవన్నీ వాటి వాటి ప్లేసెస్లో పెట్టడం ఇప్పుడు సంత సర్దడానికి నేను రెండు పేపర్స్ తీసుకున్నాను ఒకటి ఆకుకూరలు సర్దడానికి ఇంకొకటి కూరగాయలు సర్దడానికి అండ్ కూరగాయలు సర్దడానికి కావాల్సిన బాక్సెస్ కూడా తీసుకున్నాను అండ్ కొన్ని ప్లాస్టిక్ కవర్స్ మనకి ఆన్లైన్లో రెడీమేడ్ మీల్ ప్లాన్ షీట్స్ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి బట్ ఫర్ బిగినర్స్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్ అండ్ ఆల్సో మనం మనకి అలవాటు లేని పనికి మనీ ఇన్వెస్ట్ చేయడం కన్నా కొంచెం అలవాటు అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఎ మీల్ ప్లాన్ షీట్ ఈ వీడియోలో నేను మీల్ ప్రెప్స్ ఏమీ చూపించట్లేదు జస్ట్ మీల్ ప్లానింగ్ చూపిస్తున్నాను కాకపోతే పచ్చిమిర్చి సర్ది అప్పుడు దాన్ని తొడిమలు తీసే సర్దితే ఎక్కువ రోజులు వస్తాయి అండ్ పుదీనా ఎప్పుడు కింద నుంచి లాక్కండి పైన నుంచి లాగండి ఆకులన్నీ నీట్గా వచ్చేస్తాయి కొత్తిమీర సర్దే అప్పుడు ఒకసారి ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఎక్స్ట్రా గ్రాస్ అవి పెట్టేసి అమ్మేస్తూ ఉంటారు అవి తీసేసి కొంచెం చివర్లు మొదళ్ళు తొంపేసి పెడతాను సో దాట్ నాకు వంట వండేప్పుడు ఈజీ అయిపోతుంది అంతే ఒకసారి సర్దడం అయిపోయిన తర్వాత అన్ని కవర్స్లో పెట్టేసి వాటి వాటి ప్లేసెస్లో పెట్టేస్తాను లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ నేను రాసిన మీల్ ప్లాన్ పేపర్ అండ్ ఆల్సో ఒక ఎంటీ పేపర్ గ్రాసరీస్ ఏదన్నా అయిపోతే ఈ వీక్ మధ్యలో రాసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండండి ఒక ఎంటీ పేపర్ నా కుకింగ్ సెక్షన్ దగ్గర కిచెన్లో హ్యాంగ్ చేసుకుంటాను బేసికలీ ఈ మీల్ ప్లానింగ్ అనే ఐడియా చిన్నప్పుడు హాలిడేస్కి మా అత్తయ్య వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ స్టవ్ పక్కనే ఏ రోజు ఏ టిఫిన్ చేస్తాను అనేది లిస్ట్ రాసి 
హ్యాంగ్ చేసేవారు అనమాట అది చూసి అప్పుడు అర్థం కాలేదు దాని ఇంపార్టెన్స్ ఇప్పుడు పెళ్ళైన తర్వాత మార్నింగ్స్ హడావిడ్ అవుతుందంటే ఆవిడ ఐడియా తీసుకుని ఇప్పుడు యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను సో ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ స్టే ట్యూన్ సీయూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్